Io sono Martina di Dami Series e volevo chiedervi prima di tutto, così un po' per sdrammatizzare, per rompere il ghiaccio, che se l'abbiamo già fatto, visto che viene citato High School Musical, voi con cosa siete cresciuti, cosa avete guardato, che film vi sono piaciuti, che serie vi sono piaciuti? Chi inizia? I Light Up, Pizzi Maguire, Camp Rock, High School Musical, High School Musical, il Grand Hotel, Jesse, Raven, la famiglia Proud, che guardavo Xina <ride> allora se quella era e i buffi i Pokémon e <ride> Dragon Ball vabbè ma che c'entra ma anche no High School Musical anche l'abbiamo sì, vabbè però tu eri già più grande perché lui non sembra mai più grande eh. sì, ma non di età vabbè 40? 42 <ride> tenuti bene bene eccoci qua allora mh... Voi siete cresciuti con i vostri personaggi un pochino, dai. Quindi volevo sapere che cosa vi hanno lasciato, qual è il vostro ricordo preferito legato a loro e per che cosa li vorreste ringraziare infinitamente. Beh, inizio io, sì. stai guardando me. <ride> Ma io Rebecca, ehm, di Rebecca mi porto dentro tutte le risate della mia prima commedia che ho girato. È stata un'emozione molto forte e ovviamente tutti i giorni che abbiamo passato insieme sul set e tutti i giorni che ho passato a cercarla insieme alla mia coach. Veramente tutto quello che ho vissuto per ogni minuto che sono stata su a Torino a girare. Vi ringrazio anche tanto. Grazie a te. <ride> Jacopo invece, beh, io me lo... Cioè, Jacopo me lo porterò per sempre nel cuore perché è un personaggio che mi ha... Mi sono legato tantissimo, nel senso che ho avuto la possibilità di tirar fuori tutto il mio lato comico con Jacopo, mi sono veramente divertito, tenuto, tenuto sono stato sul pezzo con la, con la commedia, con il battuto, mi sono divertito tantissimo, però allo stesso tempo aveva anche una profondità e una, una, una sensibilità che ho fatto tanto mia, quindi per me Jacopo è tanto amore, me lo porterò sempre nel cuore. Ma io ci sono tantissime cose che ovviamente porterò dietro, uh, quella che dall'inizio dall della trilogia è il fatto di essere legata a due persone che per te sono fondamentali nella vita e non puoi vivere senza, cioè quando vivi tutta la tua vita sapendo che non sarai mai da solo perché hai due angeli custodi al tuo fianco che non ti lasceranno mai e questa è, è proprio una bella emozione di aver vissuto, cioè da aver vissuto per me. E poi sicuramente il coraggio e l'essere impavida. Smettila, smettila, no, non vabbè, Comunque, non si possono fare le interviste, io vorrei dire che si fare il Covid. È molto bello invece farle così, non essere tutti... Vorrei eh, che sai quelle cose... Noi a LOL dovevamo andare. Distanziamento. Ma faccio questa. <ride> questa adesso, vai. Vai, adesso vi faccio una domanda seria. È una domanda che faccio sempre, che fa sempre un po' fare... Oddio, non lo so. Se voi poteste rubare un aspetto dei vostri personaggi, del carattere dei vostri personaggi, e darne uno dei vostri a loro, cosa scegliereste? Dato, nel senso che non abbiamo delle cose che lui non aveva e che io avevo mi, mi, mi dava un po' eh, sui nervi inizialmente l'ingenuità di Jacopo perché diceva ma perché sei così ingenuo e poi mi dava sui nervi perché lo ero anch'io quindi di base tutto avevo non, non c'è stato niente che... Ma io a Rebecca vorrei rubare assolutamente la nonchalance in cui si mette davanti alle persone senza vergognarsi ma nemmeno un po' io purtroppo questa cosa sono molto estroversa onestamente però sono anche un po' timida io eh, molti non lo direbbero eppure è così quindi probabilmente a Rebecca io vorrei rubare questa cosa qui che è forse la allora, io dico sempre che noi facciamo gli avvocati dei nostri personaggi, quindi io, poverina Rebecca, non si comporta proprio benissimo con le persone, le tratta un po' male, un po' malino, soprattutto in questo film. Quindi di, di quella parte lì non le rubo niente, però come gestisce l'attenzione su di lei ne ho bisogno, un pochino. Beh, sicuramente io quello che vorrei rubare a Federica è, a parte il coraggio, perché è una anche una donna molto matura rispetto alla sua età, ma visto che sono una frana le, le abilità matematiche, perché io so fare 2 più 2 uguale 5, invece lei è un genio, so giocare a poker, trova lavoro facilmente in un'azienda di sicurezza informatica, quindi quello devo dire non mi dispiacerebbe avercelo nella vita. Bene, e visto che uno dei punti forti di questa, di questa trilogia sono i costumi, 
e le scenografie siete portati a casa qualcosa dal set? Sì certo, ovviamente. io sono andato da Cristina Audisio, eh, costumista che ha fatto i costumi e ho detto dammi quello che puoi, io ho preso sì sì mi vedrai in giro con i vestiti di Apple. Si poteva fare questa cosa? Si poteva fare, io non l'ho fatta non lo perché Bacchia non lo sapevo. Non l'ho fatto nell'uno, non l'ho fatto nel giù anche perché c'era il dubbio che potevano riservire, ho detto vabbè, adesso ho portato vabbè. tutto. Tutto. Ci ho proprio guidato. Devi rimediare. Io ho portato solo le emozioni. Oh. La vita. Ciao. 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 Ciao.